నేను పోరాటం చేస్తున్నాను నేనేం తప్పు చేశానో చూపించమని ఎమ్మెల్యే గెలిచెళ్లి మరీ కూడా ఎంక్వైరీ కమిటీ వేయమని అడిగాం దేనికి సమాధానం ఆరోపణ తప్ప ఒక్కటి కూడా నిరూపణ లేనటువంటి పరిపాలన ఇతని ఇతని నీతి అది దరిద్రపు నీతి అదేవిధంగా ఈ కుటుంబాన్ని ఆ రోజు కూడా లక్ష్మీ పార్వతిని బూచిగా చూపించి ఆమె ముఖ్యమంత్రి అయిపోతుంది మనందరం రోడ్డు మీద ఉండాల్సి వచ్చి వస్తుందని చెప్పి కుటుంబాన్ని నమ్మించి అందరినీ కూడా వాడుకున్నాడు ఆ తర్వాత హరికృష్ణ ఎమ్మెల్యే కాకముందేనేమో మంత్రి ఇచ్చాడు అది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన బయటికి గంటేశాడు చివరికి మొన్నటి వరకు కూడా హరికృష్ణ చనిపోయే ముందు వరకు కూడా అతను ఎంత బాధపడ్డాడు ఎంత అవమానపడ్డాడు ఎక్కడ చూసినా లోకేష్ ఫోటోలు మహానాళ్ళు ఎక్కడ చూసినా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ కొడుకుల ఫోటోలు ఎక్కడా లేవు అది చూసి బాధతో ఆయన డయాస దిగి వచ్చేసాడు అదేవిధంగా ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను వాడుకున్నాడు ఎలక్షన్స్ కోసం ఆయన ప్రచారం చేసి వచ్చిన తర్వాత తీసి అవతల పడేశాడు మళ్లీ పిలుపు లేదు ఏమి లేదు ఎక్కడ వీళ్ళు తన కొడుకు అడ్డం వస్తారు అని చెప్పి అపర మేధావి అపర చాణిక్యుడు కదా ఆయన కొడుకు అందువలన ఈయన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలి పాప మా తండ్రి బాధ అది ఆయనకేం ఇంతవరకు కాంటి కీ రావటం లేదు ఎంత నేర్పినా కూడా పది లక్షలు ట్యూషన్ పెట్టి నేర్పించినా పాప ఏ భాష వస్తుందో ఎవరికి అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి రాజకీయం సంఘ తర్వాత మంత్రాంగం యంత్రాంగాలని తర్వాత ఆలోచిద్దాము భాషే సరిగా రానటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తారా అది అట్లా పెడితే ఈ కుటుంబ ఎన్టీఆర్ కుటుంబానికి ఎంత అన్యాయం చేశాడో చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ మన కూకట్పల్లిలో సుహాసిని ద్వారా మనకు అర్థమైంది నేను ఆ రోజే చెప్పాను ఆమె పేరు ఎప్పుడైతే ఎందుకంటే ఒక అమాయకురాలు తన కుటుంబానికి పరిమితమైనటువంటి ఒక గృహిణి తన భర్త తన బిడ్డ ఆమె ఏదో గుట్టుగా కాపురం చేసుకున్నటువంటి ఆమెను తీసుకొచ్చి మరి వెంటనే ఇప్పుడు నిజంగా నీ దాంట్లో ఒక సిన్సియారిటీ ఉంటే ఆ కుటుంబానికి మేలు చేయాలని హరికృష్ణకి ఎప్పుడో చేసి ఉండేవాడు బాలకృష్ణ కూతురు నువ్వు చేసుకున్నావు గనక తీసుకొచ్చి ఆ పిచ్చివాడికి ఏదో ఒక ఎమ్మెల్యే ఇచ్చేసి పాపం నువ్వు పో నీ సినిమాలు చేసుకుంటా అని చెప్పి వాడు అవి గెంతుకుంటా పోయి ఆ సినిమాలు చేసుకుంటా నమాయకుడు గనక కానీ తెలివైన వాడు కాస్త మాట్లాడగలిగిన చాతుర్యం ఉన్నవాడు అదేవిధంగా తాతగారు లాగా దేశం రాష్ట్రంలో పేరున్నవాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చి ఒక యువ నాయకుడు పోస్ట్ ఇవ్వచ్చుగా ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇస్తే నీ కొడుకు వెంటనే కంపేర్ చేస్తారు ప్రజలంతా కూడా ఈ అబ్బాయి తెలివైన వాడు తాతగారు పోలికలు ఉన్నాయి ఇతనైతే బాగుంటుంది లీడర్షిప్ అందువల్ల అతని పక్కన ఇలా ఎలా ఉంటాడు ఇతను చూస్తే వెంటనే కంపేర్ చేస్తాను భయంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని అసలు నువ్వు తీసుకురాలేదు పార్టీలో తీసుకురాలేదు మళ్లీ మొన్న హరికృష్ణ చనిపోయేసరికి ఒక్కసారిగా ప్రజల్లో ఒక నిరసన వచ్చింది ఈ కుటుంబాన్ని ఇతను వాడుకుంటున్నాడు అసలు నందమూరు వాళ్ళదైతే ఆస్తి నారా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అందుకని అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసి సుహాసిని తీసుకొచ్చాడు ఆమె ఒప్పించి నువ్వు నిలబడమ్మా నిన్ను గెలిపిస్తాము అది ఇది అని చెప్పి నిజంగా అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కళ్యాణ్ రామ్ ఆమె సోదరులు ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు తమ్ముళ్లే మరి వాళ్ళు వచ్చి అక్కగారి సీట్ ఇచ్చినందుకు ఆనందంతో వాళ్ళు ఎంత ప్రచారం చేయాలి ఇంత ఇంత బ్యాడ్ అయితే ఉండేది కాదు వాళ్ళు ప్రచారానికి వచ్చి ఉంటే కానీ వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు అక్కడే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు పసిగట్టారు గనక ఇతను దుర్మార్గాన్ని మరొక్కసారి ఈ కరివేపాకులాగా నందమూరు కుటుంబాన్ని వాడుకోవటానికి ఈ నీచమైన రాజకీయానికి వాడుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు గనకనే చిన్నపిల్లలైనా వాళ్ళు అతన్ని అవాయిడ్ చేసి పారేశారు అక్కయినా సరే మేము వెళ్ళం ప్రచారానికి అని చెప్పి వాళ్ళు దూరంగా ఉండిపోయారు అది పౌరుషం అంటే నందమూరు పౌరుషం ఈ తెలుసు అతనే ఆవిడ కూకట్పల్లిలో పెడితే ఓడిపోతుంది అమ్మాయిని తెలుసు అదే రోజు చెప్పాను నేను బలిపశు చేస్తున్నాడు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ కి అదే చెప్పాను నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నాయన వెళ్ళబాకు నిన్ను నిన్ను వాడుకొని వదిలేస్తాడు నీ రాజకీయ నీ సినిమా జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేస్తాడని అట్లాగే జరిగింది ఈ రోజు సుహాసిని కూడా అంతే ఓడిపోయింది కనుక ఆమె తప్పు పాపం ట్విట్టర్ లో నా కళ్ళ నా నీళ్లు వచ్చాయి ఎలక్షన్ అయినా అమ్మాయి ట్విట్టర్ లో పెట్టింది ఒక మాట ఈ ఎలక్షన్ లో ఓడిపోయిన తర్వాత నేను ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అని ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నీచమైనటువంటి సంస్కృతి తన అవసరం కోసం తన అధికారం నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాడు తప్ప ఇతనిలో అస్సలు మొత్తం ఈ వ్యవస్థలోనే నేను పది మంది చెంగిస్ ఖాన్ వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా హిట్లర్లు వాళ్ళకి ఒక రూల్ ఉంది ఏదో ఒక్కోడికి ఒక్కో సిద్ధాంతం ఉంది కనీసం అదేవిధంగా ఒక వంద మంది ఔరంగజేబులు వీళ్ళందరూ కలిసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడులో వెయ్యేవంతు కూడా పనికిరారు 
అంత నీచ నికృష్టమైన జన్మ ఇది వ్యవస్థలు మొత్తాన్ని సర్వనాశనం చేసి లే దాంట్లో చట్ట వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఇతని వల్ల ఆ తర్వాత సిబిఐలో కూడా ఇతని వ్యక్తులు ఉన్నారంటే ఎందుకు కూడా వచ్చింది అందరికి ఈ మధ్యనే బయటకు వచ్చింది ఈడీని కూడా నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నావంటే ఎక్కడ ఏ వ్యవస్థలన్నింటినీ ఈ విధంగా నిర్వీర్యం చేస్తూ నీ ప్రతిపక్షం వాళ్ళ మీద అక్రమమైన కేసులు బనాయిస్తూ నువ్వేమో నీ మీద వచ్చిన కేసులు ఎప్పటికప్పుడే తప్పించుకుంటూ నాటు బిఫోర్లు ఉపయోగించి నీకు అనుకూలమైనటువంటి జడ్జీని ఉపయోగించుకొని వాటి నుంచి తప్పించుకుంటూ నీటి పాఠాలు వెళ్ళవేసుకుంటూ ఇంకొకవైపు అక్రమంగానేమో లక్షల కోట్లు సంపాదిస్తూ అసలు ఇట్లాంటి వ్యక్తి ఈ సమాజానికి అవసరమా ఇతని వల్ల నేర్చుకునే పాఠం ఏంటో దయచేసి ఈ ప్రజలు కూడా తెలుసుకోమని నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎంత దూరంగా సమాజానికి మనం విసిరేయగలుగుతామో ఏ అడవిలోనూ ఉండాల్సినటువంటి వ్యక్తిని తీసుకువచ్చి మనం మీరు అధికారాన్ని కట్టబెట్టారు కనుకనే సర్వ వ్యవస్థలు కూడా సర్వనాశనమైపోయినాయి అని తెలియజేస్తూ ఈసారి తెలివిగా ఓటరు మరి మీరు ఉపయోగించుకుని మీకోసమే పాటుపడుతున్న నాయకుడిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు రేపు బాలయ్య వాళ్ళది కూడా ఎన్టీఆర్ రేపే కదమ్మా మరి వాళ్ళు కూడా పాపం జగన్ బాబుకి ఏమన్నా సపోర్ట్ గా చేస్తున్నారా అనుకుందామా ఇంత మంచితనం వాళ్ళకి వచ్చిందంటే అని లేదు ఒక్కోసారి కో ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు ఆ అవతల అది జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ జరగాలి కదా ఇది కూడా అందుకని ఆర్జీవి గారు దాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంతే తప్ప అసలు జగన్ కి దీనికి సంబంధమే లేదు అసలు మాకు నేను బాధపడతాను ఎప్పుడు కూడా జగన్ బాబు మాకు కోపరేట్ చేసి ఉంటే ఎప్పుడు నాలుగేళ్ల క్రితమే మేము ఈ సినిమా తీస్తే బాగుండేదని కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు స్పందనే లేదు అసలు ఆ సినిమా గురించి అసలు జగన్ వ్యక్తిత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ మాట అనలేరు ఎందుకంటే అతను ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వడు ఏ పొత్తు కోసం ఎంపర్లాడ్డు అతను ఏది ఏదో సినిమా వాళ్ళ వల్ల తనకి ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుందని అతను అస్సలు అనుకోడు తన స్వశక్తిని తను నమ్ముకున్నాడు తన కృషిని తను నమ్ముకున్నాడు ప్రజలను నమ్మాడు అది జగన్ బాబు వ్యక్తిత్వం చంద్రబాబుకు కావాలి ఇవన్నీ సినిమా వాళ్ళందరూ పిలుస్తాడు ప్రచారం కోసం కానీ ఎప్పుడు కూడా అది సక్సెస్ కాలేదండి నేనైతే ఇంతవరకు వినలేదు ఆ పాట నిజం చెప్పాలంటే రేపు నేను కూడా వినాలనుకుంటున్నాను అసలు ఎవరు రాశారు అది ఎట్లా రాశారు ఆ పాట ఎందుకంటే మేము తిరుపతి ఒప్పందంలో ఒకటి అనుకున్నాం కదా తిరుపతి ఒప్పందంలో ఏంటంటే తిరుపతి ఒప్పందంలో భాగంగా నేను లక్ష్మీ పార్వతిని అప్రోచ్ అవ్వను అని చెప్పి ఆర్జీ ఓపెన్ గా అని చెప్పాడు ప్లీజ్ అక్కడ ఏదో సౌండ్స్ వస్తాయి అవ్వనని ఆయన అన్నాడు నేనేం చెప్పానంటే నేను కూడా అంతే అసలు ఆర్జీ గారికి ఒక్క ఫోన్ కూడా నేను చేయను లే అదే విధంగా నాకు సంబంధించిన స్టోరీ ఇది అని చెప్పి నేను కూడా ఒక్క మాట చెప్పను ఆర్జీవి గారికి అని చెప్పి నేను చెప్పాను దానికి ఇద్దరం కట్టుబడి ఉన్నాం ఆయన ఇంతవరకు నాకు ఫోన్ చేయలేదు నేను ఇంతవరకు ఆయనతో మాట్లాడలేదు ఆయన ఏం తీస్తున్నారు కూడా ఒక్కటి నేను ఎక్కడ నమ్మానంటే ఆయన ఒకే మాట అన్నారు నాకు దైవం మీద నమ్మకం లేదు ఏ రోజు నేను గుడికి వెళ్ళలేదు కానీ నాకు ఎన్టీఆర్ అంటే దేవుడి కంటే ఎక్కువ ఎన్టీఆర్ గారికి జరిగిన అన్యాయం మీద నేను చెల్లించిపోయాను కనుక అట్లాంటి ఎన్టీఆర్ గారికి ఆరాధ్య దైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామిని అందుకే నేను దర్శించాను నేను నిజంగానే ఆయన దర్శించి ఆయన మీద ఉండే ఎవరి మీద ఎన్టీఆర్ మీద ఉండే నా ప్రేమని నా భక్తిని నేను నిరూపించుకోవడం కోసం ఈ దేవాలయానికి వచ్చాను అసలు ఎన్టీఆర్ గారికి న్యాయం జరగాలనే తప్పనతో నేను ఈ సినిమా తీస్తున్నాననే మాట నేను విశ్వసించాను తప్పకుండా ఆయన అదే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు నాకు అనిపించింది అట్లా రావాలని కూడా జనం అంతా కోరుతా ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి నన్ను ఇదే అడుగుతున్నారు ఎవరు ఏది వాళ్ళు ఎస్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఇప్పుడు తీసేది ఒక అథారిటీ ఉంది అంటే లక్ష్మీ పార్వతి రాసిన బుక్కే ఎందువల్ల అథారిటీ అంటే స్వయంగా ఎన్టీఆర్ గారు నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని ఎదురుగా తను చెప్పి తను చిన్నప్పుడు ఎవ్వరి రాయలేదు అట్లాంటి చరిత్ర ఇంకెవ్వరు మీరు ఎక్కడైనా వెతకండి లక్ష్మీ పార్వతి రాసిన ఎదురు లేని మనిషి తప్ప అథారిటెడ్గా అంటే స్వయంగా ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పిన పుస్తకం కనుక దానికి అందుకే వాళ్ళు ఆ పుస్తకం తీసుకెళ్లి దాని ఆధారంగా తీసుకున్నారు మళ్ళీ మొన్న రెండో పార్ట్ కూడా తీసిపోయారు మళ్ళీ నేను రాశాను కదా వెన్నుపోటంతా కూడా అందువల్ల ఎలా వెన్నుపోటు పొడిచాడో చూద్దాము అని చెప్పి వాడు చదవటానికి తీసుకుపోయినట్టున్నారు మరి ఎదురులేని మనిషి మీకు విశాలాంధ్ర ద్వారా దొరుకుతాయి మొన్ననే మూడో ప్రింట్ కూడా వచ్చింది
మీరు దయచేసి అందరు చదవాలి కృష్ణా జిల్లా అంతా అందులోనే ఉంటుంది చాలా నచ్చుతుంది అది ప్రజలకి అసలు ఇక బయట ప్రపంచానికి తెలియని చరిత్ర అంతా అందులో ఉంది ఎన్టీఆర్ గారి గురించి ఏ మంత్రి నారా లొకేషన్ చెప్పండి ఏ మంత్రి ఎందుకంటే ఆయనకి ఎన్ని కోర్ట్ మన మనండి కానీ నిజాన్ని మనం ఎప్పుడు నిర్భయంగా చెప్పే అలవాటు లక్ష్మి గారి ఎన్టీఆర్ గారు అదే నేర్పి వెళ్ళారు నాకు కనుక నేను ఇరవై మూడేళ్లుగా వాళ్ళ మీద నేను ఇట్లా అడుగుతూనే బ్రతుకుతున్నాను నేను చెప్పాలి అందువల్ల ఏంటంటారు ఆయన గురించి పనితీరు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉందని ఈ మధ్యనే ఏదో ఒక ఆయన ఏంటట ఫోర్ట్స్ కాదు ఆయన యువ నాయకత్వంలో ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే చాలా పవర్ఫుల్ స్థానంలో ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నాడు మూడో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడట కేటీఆర్ లేరు ఎవరు లేరు ఇక ఇట్లాంటివన్నీ చదువు వింటుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఒబామా గారి మీటింగ్ అప్పుడు అందరూ నమ్మాము ఒబామా గారితో లోకేష్ గారి మీటింగ్ అట ఏంటబ్బా అంత స్థాయికి ఈయనకి ఇంగ్లీష్ కూడా సరిగ్గా రాదు కదా ఏం మాట్లాడతారు ఒబామా తా అనుకున్నా నేను తీరా చూస్తే పదివేల డాలర్లు ఎవరు కట్టి చేస్తారే ఒబామాతో మీటింగ్ బయటకు వచ్చింది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ డాక్టరేట్ అది అమెరికాలో ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ దేని గౌరవ డాక్టరేట్ అమరావతి చూస్తే ఇది ఇట్లాగుంది ఎక్కడ చూసినా మట్టి బురద నీళ్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారని దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ యూనివర్సిటీలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ తెలుగు వ్యక్తికి ఒక కంపెనీ హైదరాబాద్ లో ఉంది ఆ కంపెనీకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫేవర్ చేస్తున్నారు కనుక ఈయన గౌరవ డాక్టరేట్ ఆ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఇప్పించడానికి ఆయన ఒప్పించాడు వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఫండ్స్ ఇస్తా ఉన్నారట ఇది బయటకు వచ్చాక ఆయన తీసుకోవటం మానేశాడు అది ఇట్లా అందువల్ల ఈ అబద్ధాలు చెప్పుకుని సోత్కర్ష అంటారు వీటిని వాళ్ళకు వాళ్లే తుమ్మి చిరంజీవి అనుకోవటం లాగానే మేం చేశాం మేం చేశాం ఎవరైనా బయట వాళ్ళు చెప్పాల నీ పరిపాలనలో నీ దగ్గర పనిచేసిన ఒక ఇద్దరు నిజాయితీ ఉన్న ఆఫీసర్ సైవిఆర్ కృష్ణారావు గారు కానీ అజయ్ కలాం గారు కానీ బయటకు వచ్చి నీ నీచత్వాన్ని బయట పెడుతుంటే ఇంతవరకు ఏ ముఖ్యమంత్రికి ఇలాంటి అవమానం జరగలేదు చెప్పాలంటే అంటే వాళ్ళు ఎంత బాధ భరించలేక బయటకి చెప్తున్నారు దాన్ని బట్టి నీ అదనమైన పరిపాలన ఎలా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు